आर्जिकल मामले को लेकर विरोध की आग अभी तक थमने का दाम ही नहीं ले रही है लगातार आए दिन न जाने कितने विरोध प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा भी बार बार इंसाफ की गुहार लगा रही है यहाँ पर ममता सरकार को लगातार घेरा जा रहा है जूनियर डॉक्टर जो कि अब भी प्रदर्शन से पीछे नहीं हट रहे और इसी बीच हमारी संवाददाता मधुमिता ने बात की है अधिवक्ता अनिंदर राय से। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस दौरान आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टरिडियो डॉक्टर कमिशनर के सर स्वास्थ्य अधिकर्ता सर क्योंकि सरान पर देखी अपसारण करार प्राइस पोस्ट किस दिए एक एक जन के ओएसडी कर जगार प्रसिपाल बनिए दिए आसल डाक्टर बोलेना जो भारत पश्चिम बंगे साधारण मानूष मुख्यमंत्री तो मोरा विश्वास करते हैं किंतु जेटा मुख्यमंत्री बोल लाइव स्ट्रीमिंग क्षेत्र में सुप्रीम कोर्टे तदनंतीन जो विचार विषय से लाइव स्ट्रीमिंग जाए कि सत्य आईनी बाधा आज आईनी बाधा नहीं कारण आपनी देखे ये आगे मुख्यमंत्री सरकार अनेक कि सरकार पदक्षेप कारो बिुदे जमन वही लाइव स्ट्रीमिंग ना जो शौकत मोल्ला के आगे तुम बोम बना थी तो बस स्टैंड नहीं क्यों एट लाइव स्ट्रीमिंग मध्य ही जानते पे अतए को प्रपोजाले जी निरपेक्षता थे हमारे सत्साहस थे जेखने सत्य जी डाक्टर प्रति तरह उद्रेक है और तरह चिंता है तेल क्यों देखम जी लाइव स्ट्रीमिंग करते जैसे अपन मन आगे सबमिशने कपिल सिवाल बोले लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देवर जन से जूनियर डॉक्टर जी जिन आईनजीवी छेंट लाइव स्ट्रीमिंग चालू करा हो क्यों ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और ये लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट शुभ मटो नहीं मामला नहीं लाइव स्ट्रीमिंग अलाउ कर चीफ जस्टिस अब इंडिया जिन सर्वोच्च अदालत और तरह चीफ जस्टिस मुख्यमंत्री लाइव स्ट्रीमिंग करते भय पे आपके ये आगे आसले कौ एक मन हम मुख्यमंत्री निजे के दोषी भेबे नहीं बीना क्यों आपनी देखा जो सन्दीप घोषे बिुदे घुड़ी घुड़ी अभिजोग एलो सन्दीप घोष के लिए दाड़ा पड़े शुरू हलो तक हमें कि देखल से ही मुख्यमंत्री हमारे पश्चिम बांगलार माननीय मुख्यमंत्री हमें कि देखल जिन्हें ये सन्दीप घोष के आज मेडिकल कलेजे प्रिन्सिपाल कर दिल और मेडिकल कलेजे आज सहित दिल जो कारुर बिुदे अभिजोग उठे तदंत प्रक्रिया शुरू हो तक एक जो मुख्यमंत्री उचित कि ताकि सपेंड कर देवा जाके क्लोज कर देवा जाके कम्पालसरि वेटिंग पाठानो कि देख ल मुख्यमंत्री को सदार्थ पदक्षेप ग्रहण कर लें अच्छा जूनियर डाक्टर के तरफे बार बार बनीत गोयल अपसारण कर कथा बला हो मुख्यमंत्री संगे आलोचनार पर उना के पश्चिम बंगे स्पेशल टास्क फोर्स एडिजी कर देा हो तो ये कि मैं नैतिक जय हलो आदो डाक्त आंदोलन की मन है 
দেখুন এটা ডাক্তাররাই বলতে পারবে যে দাবি তো আমাদের ছিল না সাধারণ মানুষের দাবি ছিল এটাতে যে এই ঘটনা এত কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে অনেক প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে এমনিতে তো একজন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবেও মুখ্যমন্ত্রী কি এটা করতে পারতেন না যে বিনীত গোয়েল যাদের বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগগুলো আসছে তাদের এগেনস্টে কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করতেও তো পারতেন এটা কি ওনার রাইটস আছে তো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তদন্ত কমিটি গঠন করতে পারতেন শুধু তা না এখানে দেখবেন আপনি লক্ষ্য করে এই টালাউসি থেকে শুরু করে এখানকার ডিসি নট প্রত্যেকে কিন্তু এই কেসের সঙ্গে কিছু না কিছুভাবে জড়িত আছে এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদি নষ্টের জন্যে আজকে টালাউসি অ্যারেস্ট হয়েছে কালকে কে কোন মাথা হবে আমরা জানি না আসলে আপনি দেখবেন এইখানে অনেকগুলো ডুফলস আছে এই কেসে আপনি দেখবেন নটা ছটা দশ থেকে সাতটা দশ অবধি পোস্টমার্টাম হবে এবং পোস্টমার্টাম তার ভিডিওগ্রাফি করা হয় যেটা কুবি সিভাল ট্রাইব বলেছেন সুপ্রিম কোর্টে কিন্তু আমরা কি লক্ষ্য করছি সেই পোস্টমার্টামের পরেই আমরা সেই এফআইআর হচ্ছে যখন টালাখানা তখন সময় হচ্ছে এগারোটা তিরিশ প্রশ্ন হচ্ছে ছটা দশ থেকে সাতটা দশ অবধি এফআইআর এই পোস্টমার্টাম হওয়ার পর এতক্ষণ সময় নিল কেন একটা এফআইআর রেজিস্টার করতে এক দু নম্বর হচ্ছে যখন নটা থেকে দশটার মধ্যে যিনি নির্যাতিতা বা যিনি মারা গেছেন তার দেহ যখন উদ্ধার হচ্ছে তখন ময়না তদন্ত না করেই কি আননাচারাল ডেট বা ইউডি কেস কী করে পুলিশ বলে দিল এবং আপনি জানেন ওনার বাবা মাকে আজিগর হাসপাতাল থেকে কর্তৃপক্ষ কারা ফোন করে বলেছিল যে ওনার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে অর্থাৎ প্রথমেই একটা আত্মহত্যার তথ্য খাড়া করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল তাদের তদন্ত প্রক্রিয়াকে বা পুরো জায়গাটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু যখন এই সিবিআই ইনভেস্টিগেশান করলেন বা সিবিআই যখন ইনভেস্টিগেশান করে দেখছেন যে এর মধ্যে অনেকগুলো অসঙ্গতি আছে অর্থাৎ প্রেস ডায়ারিতে যা যা সময় উল্লেখ করছে কপিনসিয়াল সাহেব তার উল্টো কথা বলছেন কোটে অর্থাৎ এই যে কন্ট্রাডিকশান তৈরি হচ্ছে এতেই আরও সন্দেহের তীর বাড়ছে এবং আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে জিডি করার প্রায় দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা পরে এফআইআর রেজিস্টার হচ্ছে সেই ময়নাতদন্তের আগে যদি আননাচারাল ডেথ হয়ে থাকে তাহলে পুলিশ কী করে বুঝলো যেটা আননাচারাল ডেথ আর ময়নাতদন্তের পরেও আননাচারাল ডেথ হয় তাহলে ময়নাতদন্ত করার আগে এবং পরে যদি আননাচারাল ডেথ হয় তেমনি আমরা সহজাত কারণেই স্বাভাবিক কারণে আমরা বুঝে নেব এটা যে মুখ্যমন্ত্রী কিছু লোকানোর জন্য বা মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসন কিছু লোকানোর জন্য এই চেষ্টা করেছিল কি মনে হচ্ছে এই যে সিবিআই তদন্ত করছে তদন্ত কি সঠিক পথে এগোচ্ছে বলে মনে হয় দেখুন আমি সিবিআইয়ের অফিসিয়ালস না বা সিবিআইয়ের মুখপাত্র তবে সুপ্রিম কোর্টের যে অবজারভেশন তাতে আমি লক্ষ্য করলাম যে সিবিআইয়ের উনি যে বিচার প্রক্রিয়া চলছে বা তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে সুপ্রিম কোর্ট ওনাদের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন এবং সিবিআইকে আরও বেশি সময় ধার্য করেছেন যাতে তদন্ত প্রক্রিয়াটা তাড়াহুড়ো না করে আরও পুরো ব্যাপারটা গুটিয়ে নিতে পারে এবং পুরো ব্যাপারটার সাথেই যাতে কারা কারা সাক্ষী দেবে কারা কারা এই কেসের অপরাধী কী কীভাবে তার ব্লাড ব্লাড থেকে স্পাম থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই যাতে পাওয়া যায় এই জন্য সিবিআই অধিকারিককে উনি যথেষ্ট সময় দিয়েছে এবং ওপেন কোর্টে সিবিআই একটা খাম খাম বন্ধ খামে একটা দিয়েছে হচ্ছে কাগজ সেই কাগজ দেখেও কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যথেষ্ট স্যাটিসফ্যাক্টরি এবং সুপ্রিম কোর্ট যত স্বজন মানে সুপ্রিম কোর্ট যথেষ্ট স্যাটিসফাইড হয়ে বলেছেন যে সিবিআইকে আমরা প্রশংসা করছি এবং সিবিআই তদন্ত যথেষ্ট ভালোভাবে করছে অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতি যখন সিবিআইয়ের ওপরে ভরসা রাখছে আমি একজন সাধারণ মানের আইনজীবী হিসাবে আমারও মনে হয় এই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ওপরে ভরসা রাখা উচিত এবং তার সাথে সুপ্রিম কোর্টের ওপরও ভরসা রাখা উচিত আপনার কি মনে হয় এই যে আপনি জানেন যে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সড়কের তরফে তরফে বারবার করে এই ফাঁসির দাবি করা হচ্ছিল এই আর্জিকর ঘটনার প্রতিবাদে এবং এই যে নারী নিরাপত্তার যে বিষয়টা এটা তো শুধু রাজ্যের না সারা দেশেরই সেখানে যেখানে ন্যায় সংহিতা চালু হয়েছে তো তারপরও নারী সুরক্ষার যে আইন সেটা কি খুব কঠোর হতে পারছে না না দেখুন এখানে অনেক কোনো ব্যাপার আছে আমাদের আগেও ডেফের ওপর আপনি জানেন নির্ভয়া কামদুনি কেসে ফাঁসি বা আপনার লাইফ টাইম কিন্তু ওটা তো ন্যায় সংহিতা চালু হওয়ার আগে না ওই ন্যায় সংহিতার সাথে আর কিছু নতুন না আগে যে ইন্ডিয়ান পিনাল কোড তৈরি হয়েছিল সেখানে তিনশো ছিয়াত্তরের যে সাজা ছিল মোটামুটি এই ন্যায় সংহিতাতেও নতুন আইনও তাই একই আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে দেখুন আমার সদিচ্ছা একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে থাকতে হবে আপনি দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রীর এক বিভিন্ন ধরনের স্টেটমেন্ট যখন এই কামদুনি ঘটনা ঘটেছে যখন বাস স্ট্রিট ঘটেছে যখন বারাসাত ঘটেছে যখন রানাঘাট ঘটেছে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রী তার এমন বক্তব্য রেখেছেন যেখানে মনে হয় যে মুখ্যমন্ত্রী চিরকালই দর্শকদের পাশে দাঁড়িয়েছে নির্যাতিতার পাশে দাঁড়ায়নি একজন মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বাংলার নারী মুখ্যমন্ত্রী যার ওপরে অনেকটা ভারত মানে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত তার প্রোটেকশান মেয়েদের প্রোটেকশান আমার আপনার প্রোটেকশান মিডিয়ার প্রোটেকশান নির্ভর করে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী কী বললেন পাক স্ট্রিট কাণ্ডের পর মেয়েটা চরিত্রের দোষ ছিল
আমি শেষ একটা প্রশ্ন জানতে চাইব যেটা যে এই যে ন্যায় সংহিতা চালু হয়েছে এই ন্যায় সংহিতাতে নারী সুরক্ষা সংক্রান্ত যে আইন সেই আইন সম্পর্কে যদি বলেন দেখুন নতুন আইন যেটা তৈরি হয়েছে নতুন আইনে কি হয়েছে আগের যে আইন স্ট্রাকচারটা ছিল সেখানে কিছু ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন করা হয়েছে আপনি যদি বাড়ির হিসাবে বলেন ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশনে আইনটাকে কঠিন থেকে কঠিনতম করা হয়েছে কিন্তু আপনাকে কঠিন থেকে কঠিনতম করতে গেলে আপনাকে এটা করতে হবে যেটা ট্রায়াল কোর্ট যেটা নতুন অপরাজিতা বিল আনছেন মুখ্যমন্ত্রী কোনো দিনের মধ্যে কোনো কারুর পক্ষে একটা ট্রায়ালকে বা একটা বিচার প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় এই কারণে যদি একশো একষট্টি জন সাক্ষী থাকে কোনো মামলায় সেই একশো একষট্টি জন সাক্ষী চিফ হবে তাদের জেরা হবে থ্রিটাটিন হবে আর্গুমেন্ট হবে ফলে সেইটা হতে হতে আপনার তিন মাস থেকে ছ মাস হয়ে যাবে অতএব অপরাজিতা বিল যেটা মুখ্যমন্ত্রী আনতে চাইছেন সেই এটা আসলে একটা ভাউতা আয়ু আসছে আর কিছুই না इस दुर्गा पूजा न्यूज यू एन आई लेकर आया है बड़ा ऑफर अब आप चला सकते है अपना एड वो भी बिल्कुल फ्री जियो टी वी प्ले ऑन ई बाबा यूट्यूब फेसबुक अब आप चला सकते है एड एक महीने के साथ एक महीना वो भी बिल्कुल फ्री तो अब देर किस बात की ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल फेसबुक यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर